Khi các doanh nghiệp lừa dối và gây hại Phần 1 Trong lịch sử thế giới, đã có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng vì đã tạo ra những sản phẩm có ích, góp phần thay đổi tiến trình phát triển của xã hội. Nhưng ngược lại, cũng có những doanh nghiệp kiếm lời từ sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, gian lận tài chính hoặc là gây hại cho sức khỏe của người dân. Trong video phần 1 này, chúng ta hãy cùng điểm qua 4 tập đoàn tiêu biểu trên thế giới đã lừa dối hoặc gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng, nền kinh tế và toàn xã hội. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Philip Morris và RJ Reynolds Từ giữa những năm 1950 đến những năm 1990, các công ty thuốc lá lớn ở Mỹ như Philip Morris và RJ Reynolds còn được gọi là Big Tobacco, đã tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn để che giấu sự thật về mối nguy hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe. Cụ thể, mặc dù các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng hút thuốc lá gây ra ung thư, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, các công ty thuốc lá vẫn cố ý phủ nhận và khẳng định không có đủ bằng chứng khoa học chứng minh hút thuốc lá có hại. Theo các tài liệu nội bộ, chiến lược của các công ty này là tạo ra sự hoài nghi trong công chúng đối với các phát hiện khoa học, thậm chí khi chúng đã rất rõ ràng. Họ làm điều này bằng cách giả vờ quan tâm đến khái niệm khoa học chính xác, chuyển hướng cuộc tranh luận khỏi nguy cơ của thuốc lá sang việc chỉ trích những thiếu sót trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời, họ còn bí mật tài trợ và tạo ra các tổ chức vỏ bọc để lặp lại quan điểm của mình, tài trợ nghiên cứu sai lệch và vận động hành lang chính trị nhằm phản đối các chính sách y tế công cộng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Những nỗ lực đó đã giúp các công ty thuốc lá tránh được sự giám sát và quản lý của chính phủ đối với những sản phẩm thuốc lá trong nhiều thập kỷ, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng cho người dân nước Mỹ. Cuối cùng, vào những năm 1990, các công ty này đã phải đối mặt với vụ kiện của 46 bang đòi bồi thường chi phí y tế do các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra. Union Carbide và Dow Chemical vào đêm ngày 2 rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1984, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu ở Poban, Ấn Độ do công ty con của tập đoàn hóa chất Mỹ Union Carbide quản lý. Khoảng 45 tấn khí methyl isocyanate cực độc đã rò rỉ và lan tràn trên khắp thành phố. Thảm họa này đã ngay lập tức cướp đi sinh mạng của gần 4.000 người và khiến hàng ngàn người khác hoảng loạn tìm cách thoát thân. Ước tính có tổng cộng 15.000 đến 20.000 người thiệt mạng và khoảng nửa triệu người khác bị thương hoặc mắc các bệnh nguy hiểm mạng tính do tiếp xúc với khí độc như suy hô hấp, mù loà, ung thư, tổn thương não bộ, vấn đề về sinh sản dị tật bẩm sinh ở trẻ do cha mẹ tiếp xúc với chất độc. Các cuộc điều tra cho thấy nhà máy thiếu nhân lực và không duy trì hệ thống an toàn dẫn đến thảm họa. Ban đầu Union Carbide đã tìm cách trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho một nhóm người xích giả mạo. Năm 1989, công ty nhận trách nhiệm đạo đức và bồi thường 470 triệu đô la Mỹ cho nạn nhân, một số tiền rất nhỏ so với mức độ thiệt hại mà nó gây ra. Tại Ấn Độ, giám đốc điều hành Union Carbide Warren Anderson và công ty bị buộc tội ngộ sát, nhưng Mỹ từ chối yêu cầu dẫn độ. Anderson qua đời ở tuổi 92. Sau thảm họa Bhopal, Union Carbide đã bỏ hoang nhà máy nhưng để lại một lượng lớn chất thải độc hại đã tích tụ từ đầu những năm 1970. Chất thải này đã gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nghiêm trọng gần nhà máy, đời hàng chục nghìn người dân sử dụng làm nước sinh hoạt. Union Carbide biết về tình trạng ô nhiễm từ năm 1989 nhưng đã che giấu kết quả các bài kiểm tra. Đến năm 2001, Dow Chemical mua lại Union Carbide và theo lý thuyết đã thừa kế trách nhiệm pháp lý của Union Carbide. Tuy nhiên, Dow đã từ chối chịu trách nhiệm dọn dẹp ô nhiễm tại Bhopal hay là bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi nguồn nước bị nhiễm độc, điều này dẫn đến tình huống phức tạp khi nạn nhân thảm họa vẫn phải đối mặt với hậu quả lâu dài mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Andron và Arthur Anderson Vào tháng 12 năm 2001, Andron Corporation, một công ty năng lượng và dịch vụ của Mỹ từng sở hữu tài sản trị giá hơn 60 tỷ đô, đã phá sản. Nguyên nhân là do bị bại lộ những hành vi gian lận kế toán quy mô lớn kéo dài nhiều năm nhằm che giấu tình hình tài chính tệ hại của công ty với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Hành vi gian lận này được thực hiện với sự hợp tác của Arthur Anderson, một trong năm công ty kiểm toán lớn nhất nước Mỹ và cũng là đơn vị kiểm toán cho Enron. 
Vụ phá sản của Enron là một trong những vụ lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, gây thiệt hại hàng tỷ đô cho các nhà đầu tư và nhân viên. Hậu quả tiếp theo là sự sụp đổ của công ty Arthur Anderson do bị kết tội cản trở công lý khi tiêu hủy tài liệu liên quan đến Enron. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao của Enron, bao gồm chủ tịch và giám đốc tài chính đã phải ngồi tù. Một điểm sáng từ vụ án này là sự ra đời của đạo luật Sabens Oxley năm 2002 nhằm ngăn chặn gian lận kế toán trong các công ty. Exxon Từ những năm 1960, các nhà khoa học làm việc cho Exxon, đây là Exxon Mobil Corporation, đã cảnh báo công ty về thực trạng và những nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Họ chỉ ra rằng những vấn đề này chủ yếu đến từ việc phát thải khí carbon dioxide và các khí nhà kính khác ra bầu khí quyển trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Ít nhất từ những năm 1980, ban lãnh đạo Exxon đã nhận thức được vấn đề. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, Exxon cùng Viện Dầu khí Hoa Kỳ, một nhóm vận động hành lang của ngành dầu mỏ và các tập đoàn khác đã thành lập Liên minh Khí hậu Toàn cầu nhằm thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ, phủ nhận sự tồn tại hoặc tác động của con người đối với sự nóng lên toàn cầu. Điều này tạo ra mâu thuẫn lớn giữa những phát hiện của các nhà khoa học Exxon và thông điệp mà Exxon cùng các nhóm vận động hành lang của ngành truyền tải ra công chúng. Ban đầu, quan điểm của Exxon về biến đổi khí hậu vấp phải nhiều hoài nghi và càng trở nên không thuyết phục khi các nghiên cứu khoa học về vấn đề này gia tăng trong những năm 1990. Đặc biệt, sau khi Nghị định thư Kyoto được thông qua vào năm 1997, thỏa thuận quốc tế yêu cầu 41 nước và EU giảm phát thải khí nhà kính, quan điểm của Exxon càng trở nên lạc lỏng. Trước bằng chứng khoa học ngày càng rõ ràng và nhu cầu hành động toàn cầu, một số công ty dầu mỏ đã rút khỏi Liên minh khí hậu toàn cầu, dẫn đến việc giải thể tổ chức này năm 2002. Ngược lại, Exxon quyết định đi theo chiến lược tương tự Big Tobacco trong việc phủ nhận biến đổi khí hậu. Họ tự xưng là người ủng hộ khoa học đúng đắn, thành lập các nhóm vỏ bọc để phản đối những nghiên cứu khí hậu đã được chứng minh, thuê các chuyên gia không đáng tin cậy để bóp méo thông tin khoa học và sử dụng sức mạnh tài chính để ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Năm 2015 đến 2016, các tiểu bang New York và California điều tra hình sự Exxon vì cáo buộc công ty nói dối công chúng và cổ đông về biến đổi khí hậu. Dù Exxon đã thắng một vụ kiện dân sự ở New York năm 2019, các vấn đề về tính chính xác trong thông tin của họ vẫn còn gây tranh cãi. Tháng 4 năm 2010, dàn khoan dầu Deepwater Horizon tại vịnh Mexico thuộc sở hữu của Transocean và được British Petroleum BP thuê đã phát nổ và chìm xuống biển khiến cho 11 công nhân thiệt mạng. Trong những tháng tiếp theo, dầu thô phun trào khỏi giếng khoan với lượng khổng lồ ước tính khoảng vài nghìn thùng mỗi ngày, tổng cộng ít nhất là 3 triệu thùng. Vụ tràn dầu tạo ra vết dầu khổng lồ có diện tích hàng ngàn dặm vuông trên biển, gây ô nhiễm nhiều bãi biển xung quanh vịnh Mexico và làm chết hàng trăm ngàn sinh vật biển như chim, động vật có vú, rùa và nhiều loài hoang dã khác. Báo cáo chính phủ năm 2010 và 2011, kết luận BP chịu trách nhiệm chính do chủ quan và tập trung cắt giảm chi phí, khiến nhân viên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm. Sau khi bị kiện, BP đã nhận tội 14 cáo buộc hình sự, bị phạt 4,5 tỷ đô la Mỹ và đối mặt nhiều vụ kiện dân sự, dẫn đến bồi thường 20,8 tỷ đô. Mặc dù bốn cá nhân bị truy tố nhưng không ai phải ngồi tù. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!